Amigos, hay un movimiento patrocinado por los Estados Unidos para dar un llamado golpe blando al presidente López Obrador. Eso es totalmente obvio. Pero además de ello, se habla de que ya no solo será contra José Ramón, sino ahora van por Andy, otro de los hijos del presidente, quien eh, está ya en la mira de los detractores del presidente, esos que le están invirtiendo demasiada lana y que están siendo patrocinados por algunas organizaciones del país vecino. Y estos detractores del presidente ahora buscan hacer una campaña sus en contra de Andy. Ojo que Loret, su principal eh, vocero, ya empezó a advertir que hablará pronto del tema. Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos y gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes, mi nombre es Víctor Yalpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es la noticia. Antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes. Y ahora sí señoras y señores, vámonos con la información porque hay cierta preocupación, alarma en Palacio Nacional. Porque ya se sabe que hay gente que está investigando, hostigando todos los movimientos de Andy, el, uno de los hijos del presidente López Obrador, que eh, pues planea expandir eh, su, su, sus negocios y tener un negocito allá en Nueva York. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, el presidente ya sabe del tema. Y ojo, ojo. Que él sabe que todo esto es más que nada para hacer una campaña eh, sucia eh, rumbo a un 2024 donde a algunos les conviene que sean otras personas los que estén en el poder. Esto lo dijo el presidente hace un tiempo, incluso en la misma frontera. Hay otro asunto que debemos plantear y se lo vamos a presentar al presidente Biden, comentó. Toda la campaña en contra de nuestro gobierno está siendo financiada también por el gobierno de Estados Unidos. Esa es una actitud injerencista. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Se debe respetar nuestra soberanía. No somos colonia. No somos eh, protectorados. No somos, eh, somos un país libre, independiente y soberano. Además, yo, presento un, yo represento una autoridad legalmente constituida me eligió el pueblo, fue lo que dijo el presidente López Obrador, entonces me imagino que ya el presidente ya sabe sobre este tipo de campañas que quieren hacerlas tratando de golpear a su familia, y justamente el Yo presidente tengo... sabe y lamenta y hasta nos lo dijo muy emocionado de una manera, o sea, una manera sensible sobre esa persecución que ha habido hacia sus hijos debido a que, bueno, sus detractores siempre han querido darles desde ese lado al presidente, eh, saben que es lo que más le duele, que hablen de su propia familia. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente. La ventaja, si se puede decir así, de que hemos sido espiados durante muchos años, desde que ellos estaban pequeñitos. Este, bueno, cuando empezamos eh, a hacer oposición en Tabasco, nos costó trabajo conseguir escuelas para que los inscribieran. Ya se pueden imaginar las que hemos pasado. Ellos saben de que desde niños eh, hemos tenido carros de vigilancia en frente de nuestra casa. Ellos eh, han visto cómo... Eh, cuando el movimiento en defensa del petróleo, allá por 1995, yo traía orden de aprehensión, me metieron todo el código penal, como 11 delitos. Y entonces, para obligarme a que yo me amparara o que yo me fugara, este, pasaban helicópteros en ese entonces del CISEN, estaba Tello en el CISEN, se quedaban este, en los helicópteros encima de la casa. Le agradezco mucho a Lourdes Galás, una periodista, y a Carmen Lira, 
que los eh, fueron a buscar. Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo. Porque ese es el... Bueno, eso lo comentó el, el presidente López Obrador al respecto de sus hijos, porque eh, pues él ya sabe sobre este tema, esta alarma que hay en Palacio Nacional acerca de que eh, quieren eh, sacar algo en contra de su hijo Andy, eh, que están tratando de armar algo para que sea vendible y hacer un escándalo, aunque termine siendo un montaje más. Y fíjese que el mismo escándalo que se armó por el tema de la mansión de José Ramón López Beltrán, que ya quedó todavía más que aclarado con estos documentos que dio a conocer el propio José Ramón, el mayor de los hijos, eh, que rentó allá en Houston, obviamente abrió una eh, catarata de versiones sobre las investigaciones que ya estarían en curso alrededor de la familia presidencial. Y... Bueno, ahí es donde se viene el tema de, Amli, de uh, Andy, perdón, vamos a, ver, eh, vamos a ver lo que dice aquí en la política online. Dice, la política online había adelantado muchos meses atrás que el general Audomaro Martínez, jefe de inteligencia de la 4T, había advertido sobre la presunta contratación de ex agentes del FBI para conocer los detalles de la vida de José Ramón en Estados Unidos. El presidente desestimó el dato que ahora lo tiene colérico. En las últimas dos semanas, AMLO se enfocó en atacar personalmente a Carlos Loret de Mola, es el pues periodista, si así se le puede decir, que presentó desde la plataforma Latinus el informe sobre la Casa Gris. En uno de sus cruces mediáticos, el periodista le respondió en una de sus columnas del Universal que quizá era hora de hablar de su hijo Andy. Ahí es donde viene la advertencia de Loret, ahorita la vamos a ver. Dice un comentario que se sintió como un golpe al mentón en Palacio Nacional. Y ojo con lo que viene, mire, pero existe otro, otro dato alarmante. AMLO supo que su hijo Andy estaba preparando inversiones en los Estados Unidos, algo que no tiene nada de malo. Más específicamente en Nueva York, el hijo más, poli, eh, más político de AMLO, del presidente, solía comentar entre sus amistades que estaba preparando su incursión en un restaurante en pleno circuito neoyorquino y posiblemente esa sea el lado desde donde quieren ahí hacer la campaña en contra de Andy que insisto no le veo nada de malo pero van a tratar de hacer de que así se vea vamos a ver lo que escribió el propio Loret de Mola, en donde lanza esa advertencia, ¿eh? dice, el presidente usa el viejo truco del ladrón, cuando se ve descubierto y cercado, apunta hacia otro lado y grita, ahí va el ladrón, pero diga lo que diga, el que está bajo cuestionamiento es él, de qué vivió López Obrador los 13 años que fue, eh, eh, entre que fue jefe de gobierno y presidente, de aportaciones y señala por acá, ¿por qué nunca pagó impuestos? Señala, ¿por qué no quiso dejar huella fiscal de sus ingresos? ¿Cómo logró su hijo José Ramón volverse rico de la noche en la mañana? ¿En qué trabaja su hijo para sostener ese modo de vida? Eh, salió el tema, lo de la alberquita, aunque sabemos que Loret de Mola tiene casa de lujo, que sí es de él, y en el fraccionamiento de Genaro García Luna, allá en Florida, pero bueno, y dice por aquí, y Andy... Ojo, esto es lo, eh, eh, lo importante. Y Andy, es hora de. Eh, es hora también de empezar de hablar de su hijo Andy. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar a que López Obrador eh, transparente de dónde vino el dinero que recibieron sus, eh, sus hijos, los contratos? Eh, ya sea, bueno, lo demás eh, da, 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 da igual. Al punto que quería llegar es que ya está hablando y esto es lo que tiene ciertas alarmas en, en Palacio Nacional. No una preocupación real que haya algún tema de corrupción, más bien es una preocupación de que nuevamente, nuevamente están eh, pues tratando de perseguir la vida privada de uno de sus hijos y ojo que mire... La gente ya está saliendo tratando de grabarlo todas las veces que pueda y como si estuviera siendo investigado alguien que ni siquiera pues es, es servidor público, pero bueno, mire. Vamos a ver este video, una persona no sé si sea él el que lo subió, 
pero lo presume en redes sociales que lo estuvo grabando así. Y dice, todos preocupados por la riqueza repentina de José Ramón, pero Andy López Beltrán es el hijo que mueve los hilos de la política mexicana desde Palacio Nacional. Y supuestamente dice esta persona que eh, Alfonso Romo, Olga Sánchez Cordero y Arturo Herrera fueron corridos por él. Vamos a, a ver lo que... Vamos a ver este video, mira. <risa> Pues de esa manera eh, digo está desayunando comiendo no sé pero está en un restaurante no le encuentro chiste a este video para decir que tiene mucho poder pero bueno su opinión era más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video del día de hoy. No se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México es la noticia. Nos vemos en la siguiente.